Përshëndetjen zënë së dashur. Sot së bashku në lëndën njeri o dhe natyra do të realizojmë një sinë mësimore disa vetit themelore të atmosferës. Rezultatit të nëzënit tregon vetit themelore të atmosferës. Libri që duhet e kene pram vetës është njeri o dhe natyra libri bazë face 112. Qëfar po shofim në këtë fotografi? Në këtë fotografi shofim ndryshimet atmosferike që kemi në vendin ton. Vetit themelore të ajrit janë, temperatura e ajrit, shtypja e ajrit, erërat, lagështia e ajrit dhe reshjet. Të gjitha këto janë të pranishme në ajrin ton. Këto veqori ndryshohen, prandaj edhe quhen elemente meteorologike. Pra, varsi shprej kohës ndryshojnë edhe këto veqori. Atmosfera është e përshkryshme nga rezet e djelit. Prandaj, ajri nuk ngrohet direkt nga rezet e djelit. Rezet e djelit më par e ngrohin tokën dhe ujin, pas taj për tyre ngrohet ajri. Do të thotë, rezet e djelit se pari depërtojnë në tokë dhe në uj dhe prenzit si se tyre nëzëtësia kalon në ajrë. Shofim fotografin e radhës dhe thojmë që në gjdo 100 metra lartësim bidetare, temperatura e ajrit zbret për 0.5 grad Celsius. Bazuar në fotografin dhe në atë që tha më herët, ne thamë që rezit e djelit fillimisht pra po e ngrohin tokën dhe ujen, pas ta e ngrohet ajrit. Bazuar dhe në këtë fotografi po vërejnë që me rritjen e lartësis, po zbritet temperatura. Zakonisht, gjatë kohës kër ne uthtojmë, vërejmë që edhe gjatë kohës kër jemi me djel, në male ka borë. Kjo është për arsye sepse lartësia mbidetare është më e madhe dhe temperaturat në male janë më të ulleta. Qëfar po vërejmë në këtë fotografi? Nëse marim një topë, dhe topi është i qëfryer, atër, kër e baras peshojmë, do të vërejmë që është i barabar, do të të nuk ka shumë pesh. Ndërsa, nëse marim topin dhe e fryim, atër, do të shofim që pesha ti është shtuar. Pra, e kemi në këtë rast shtypjen e ajrit. Shtypja që bën ajri me peshën e vetë në gjithë të gjë në si përfaqin e tokës quet shtypje atmosferike. Pra, ajri e ka peshën e vetë. Kjo ka bërë që pesha e topit të fryer të jetë më e madhe se pesha e topit të që fryer. Shtypja e ajrit matet me instrumentin barometer dhe shprejhet me milibarë, ose paskal. Këtu është instrumenti që shërben për matjen e shtypjes së ajrit. Shtypja normale e ajrit është 1.013 milibar. Po ashtu kemi edhe lëvizjen e ajrit. Ne e vërejmë që Pemët jo gjithmon janë në lëvizje. Mirë po janë në lëvizje kur ajri ka një dendësi më të madhe. Ajri është në lëvizje të vazhdueshme. Lëvizje në ajrit e quajmë erë. Kur era është më e fort, atër, lëvizjet vrehen dhe janë më të dokshme. Për shembol nëse një dalim për të ecur dhe është duke fryer, atër e vërejmë që flokët tonë shkojnë në drejtimin e erës. Po ashtu, ajri i ngrat është që ngritet lartë, ndërsa ajri i ftot, pra kalon nga posht. Si që po e vrem, e kemi ndryshimin e një bregdeti gjatë ditës dhe gjatë natës. Po vërem që gjatë ditës, ajri i ftot, 
është në uj, ndërsa ajri i ngrot po ngritet lart. Ndërsa gjatë natës, po e vrem që ajri i ftot po depërton të kuj, ndërsa ajri i ngrot ngritet lart. Pra, ne me këtë kuptojmë që ari është në lëvizje të vazhdueshme. Ndretimi e erës matet me erët treguesin, ndërsa shpecia e erës matet me anemometer. Këtu është instrument e cilin në atregon ndretimin se nga cila anë është era. Kryesisht, era t'i dalojmë nga ana e veriut dhe nga ana e veriut e jugot. Njeri ju po ashtu e shfridzon fuqin e erës për nevoja të ndryshme, si kurse anijet me vela, muliri me erë e të tjera. Ndetyr shtëpije, merë një qëri ose një shkrepse, vendose poshtë në mes dhe lartë të gdera e hapur, trego për ndryshime që vërej, pra në cilën anë do të shkoj flaka e qirit apo e shkrepsis, dhe tyra të dërgoj në mënyrë elektronike të mësuesja e klasës. Miro pafshim!